தரமைந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிள்ளைகள் இன்று நாங்கள் வளமை போல உங்களுடைய புலமை பரிசில் ஆங்கில பாடத்தை கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் பாருங்க பாடத்துக்கு செல்லலாம் சரி இங்க பாருங்க இந்த தரப்பட்டிருக்கிற வாக்கியங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய பரீட்சை தாளில் கேட்கப்படுவது வழக்கம் தரப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள் என்ற தமிழ் கருத்துக்களை நாங்கள் இப்போ எழுதுவோம் பிள்ளைகள் எப்படி தமிழ் ஆங்கில வாக்கியங்களுக்கு எப்படி தமிழ் கருத்து தமிழ் அர்த்தம் எழுதுவது என்று சொல்லி பிள்ளைகள் நீங்கள் முன்னைய வகுப்புகளில் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எந்த முறையில் எப்படி எழுதி கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு கற்று தந்திருக்கிறேன் சரி இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் முதலாவது வாக்கியத்தை கவனிப்போம் பிள்ளைகள் முதலாவது வாக்கியத்தில் பிள்ளைகள் இந்த மே என்ற சொல் இருக்கு பாருங்கள் மே என்ற சொற்பதம் ஒன்று இருக்கு பிள்ளைகள் முதலாவது வாக்கியத்தில் மே என்ற சொற்பதம் இருக்கு அப்போ பிள்ளைகள் இந்த மே என்று சொல்லி வாக்கியத்தில் முன்னுக்கு ஆரம்பித்தால் அது கேள்வி சரியா பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியணும் பிள்ளை உங்களுக்கு வழக்கமாக முதலே நீங்கள் முன்னைய வகுப்புகளில் கற்றுக்கொண்டீர்கள் மே ஷேல் டூ டஸ் வில் டிட் இப்படியான சொற்களில் வாக்கியம் ஒன்று ஆரம்பிக்கமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் அதே போல் துணைவினை சொற்கள் ஆம் இஸ் ஆ ஓஸ்வ இப்படியான சொற்களில் வாக்கியம் ஆரம்பிக்கமாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு வினா வாக்கியமாக காணப்படும் என்ன அதே போல தான் நீங்கள் பாருங்கோ நீங்கள் வினா குறியும் இடப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பாருங்கோ மே ஐ கம்மின் மே வாக்கியத்தில் மே முன்னுக்கு ஆரம்பமாகிறது ஆகவே இது ஒரு வினா வாக்கியம் சரியா பிள்ளை சரி அப்போ இந்த மே என்று சொன்னால் என்ன பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு பரீட்சைத்தாளில் ஒரு முக்கியமான கேள்வி பிள்ளைகள் சரியா மே என்ற சொல் பயன்படுத்தி இரண்டு வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு கேட்கப்படுவது வழக்கம் மே என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் நீங்கள் பாடசாலையில் அடிக்கடி பயன்படுத்துவீர்கள் லாம் அதாவது ஒரு செயலை நாங்கள் செய்யலாமா என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு அனுமதி கேட்போம் பிள்ளைகள் என்ன மே லாமா கேள்வி அப்போ இங்கே பாருங்கோ மே ஐ நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் பிள்ளைகள் மே ஐ கோ அவுட் மே ஐ கம்மின் மே ஐ கோ டு வாஷ் ரூம் என்றுலாம் சொல்லுவீர்கள் தெரியும் அப்போ மே ஐ என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் ஐ என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் கம் என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் வர்றது கம் என்று சொன்னால் வாருது அப்போ மே ஐ கம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் நான் வரலாமா சரியா பிள்ளைகள் மே ஐ கம் என்று சொன்னால் நான் வரலாமா சரி இப்படி ஆக்கிவிட்டு பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்க என்ன சொல் இருக்கு அடுத்ததாக இன் சரி இப்பொழுது நீங்கள் இன் என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் கருத்தை பார்த்து கொள்ளுங்கோ இன் என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் உள்ளே இன் என்று சொன்னால் உள்ளே ஆகவே இப்பொழுது நீங்கள் முழுமையாக தமிழ் கருத்தை சொல்ல முடியும் பிள்ளைகள் மே ஐ நான் லாமா அதாவது மே ஐ கம் நான் வரலாமா அனுமதி இருக்கிறோம் நான் வரலாமா இன் இன் என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் உள்ளே ஆகவே நான் உள்ளே வரலாமா விளங்குறா பிள்ளைகள் நான் உள்ளே வரலாமா சரியா பிள்ளைகள் மே என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு அலுவலை நாங்கள் செய்யலாமா அதில் மே ஐ என்று வருமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் நான் செய்யலாமா உதாரணத்து மே ஐ கோ பார் கோ என்று சொன்ன என்ன போகிறது அப்போ நான் போகலாமா என்று சொல்லுவீங்க பிளே பிளே என்ற என்ன பிள்ளைகள் விளையாடுவது அப்போ மே ஐ பிளே என்று சொன்னால் என்ன நான் விளையாடலாமா அனுமதி கேட்கும் நான் விளையாடலாமா மே ஐ சிட் என்று சொல்கிறோம் பிள்ளை சிட் என்று சொன்னால் என்ன உட்கார்றது அப்போ மே ஐ சிட் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ என்ற நான் மே ஐ சிட் என்று சொல்லும் பொழுது நான் உட்காரலாமா மே ஐ கம் கம் என்று சொன்னால் வர்றது பிள்ளை நான் வரலாமா மே ஐ டேக் டேக் என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் எடுக்கிறது நான் எடுக்கலாமா சரியா பிள்ளை இதுதான் மே ஐ என்ற ஒரு வாக்கியம் வரும் பொழுது நான் ஒரு செயலை செய்யலாமா அந்த மைய ஐயுக்கு பிறகு அடுத்ததாக இருக்கிறது வினைச்சொல் அந்த வினைச்சொல்லை தான் நான் செய்யலாமா என்று சொல்லுவீர்கள் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து பிள்ளைகள் பொருட்கள் தரப்படும் அதாவது செயற்படு பொருள் அல்லது நேரங்கள் அல்லது இடங்கள் இப்படியான சொற்கள் தரப்படும் அதை நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக தமிழ் அர்த்தத்தை பார்த்து விட்டு சரியா பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தமிழ் அர்த்தத்தை பார்த்து பிறகு அந்த எல்லா தமிழ் சொற்களையும் நீங்கள் சேர்த்து ஒரு ஒழுங்குல வாக்கியத்துக்கு தமிழ் எழுத முடியும் பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளை இப்போ நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் மே லாமா மே ஐ கம் நான் வரலாமா என்று சொல்லி பார்த்தீர்கள் பிறகு இன் என்ற ஒரு சொல் இருக்கு பிள்ளைகள் இன் 
இன்னண்டா உள்ளே அப்போ இப்பொழுது சொன்னீர்கள் மே ஐ கம் இன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் உள்ளே வரலாமா சரியா பிள்ளை நான் உள்ளே வரலாமா என்று சொல்லுவீங்க சரிதானே சரி நான் உள்ளே வரலாமா இதை வச்சு ஞாபகத்தில் வச்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் நான் உள்ளே வரலாமா சரியா அப்போ இதில் பிள்ளைகள் ஐந்து வாக்கியம் பயிற்சி எடுத்தாலே நீங்கள் இந்த வாக்கியத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் மே ஐ கோ அவுட் மே ஐ சிட் டவுன் மே ஐ டேக் அ புக் மே ஐ ட்ரிங்க் சம் வாட்டர் மே ஐ கம் இன் மே ஐ வெயிட் ஹியர் மே ஐ கோ அவுட் நான் வெளியே போகலாமா இப்படி நீங்கள் ஒரு செயலை நான் செய்யலாமா என்று சொல்லி பார்த்து கொள்ள முடியும் சரியா பிள்ளை சரி இரண்டாவது வாக்கியத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகள் டோன்ட் சண்ட ஆரம்பிக்கிறது பிள்ளைகள் டோன்ட் சரியா பிள்ளைகள் இந்த டோன் சண்டு வாக்கியத்தில் ஆரம்பித்தால் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் நீங்கள் ஒரு நபரை பார்த்து ஒரு செயலை செய்யாதே செய்ய வேண்டாம் செய்யாதேங்கோ என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் பிள்ளைகள் டோன்ஸ் என்று வாக்கியத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு நபரை பார்த்து நீங்கள் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்கிறீர்கள் பிள்ளை டோன்ட் என்று நீங்கள் ஒரு நபரை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்கிறீர்கள் டோன்ட் சரியா பிள்ளை அப்போ இங்கே பார்ப்போம் இந்த டோன்ட் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் வேண்டாம் கோ என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் போகிறது ஆகவே பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தத்தை பார்த்து கொள்ளுங்க முதலில் டோன்ட் கோ கோ போகிறது டோன்ட் என்று சொன்னால் வேண்டாம் செய்ய வேண்டாம் ஆகவே போக வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் பிள்ளைகள் டோன்ட் கோ போக வேண்டாம் அடுத்த அவுட்டுக்கு தமிழ் நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அவுட் என்ன என்ன வெளியே ஆகவே வெளியே போக வேண்டாம் டோன்ட் டோன்ட் கோ அவுட் என்று சொன்னால் வெளியே போக வேண்டாம் சரியா பிள்ளைகள் வெளியே போக வேண்டாம் வெளியே போக வேண்டாம் சரியா பிள்ளைகள் இப்போ டோன் என்று சொன்னால் போ வேண்டாம் கோ போகிறது அவுட் வெளியே டோன்ட் கோ அவுட் வெளியே போக வேண்டாம் வெளியே போகாதீர்கள் வெளியே போகாதே வெளியே போகாதிருக்கவும் இப்படி தமிழ் கருத்தை நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ள முடியும் பிள்ளைகள் இதே போல டோன்ஸ் சொல் பயன்படுத்தி ஆக்கக்கூடிய வேறு வாக்கியங்கள் அல்ல கேட்கப்படக்கூடிய வேறு வாக்கியங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் டோன்ஸ் டாக் சரியா பிள்ளைகள் டோன்ட் என்று சொன்னால் வேண்டாம் செய்ய வேண்டாம் என்றீர்கள் டாக் என்று சொன்னால் தமிழ் அர்த்தத்தை பார்த்து கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் கதைக்கிறது அப்போ டோன்ட் சோக் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் கதைக்க வேண்டாம் சரியா பிள்ளைகள் டோன்ட் சோக் என்று சொன்னால் கதைக்க வேண்டாம் சரி வேறு உதாரணங்களை பார்ப் டோன்ட் கம் கம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் தெரியும் வாரது ஆகவே டோன்ட் கம் வர வேண்டாம் டேக் என்று சொன்னால் எடுக்கிறது பிள்ளைகள் ஆகவே டோன்ட் டேக் எடுக்க வேண்டாம் ஷவுட் என்று சொன்னால் சத்தம் எடுக்கிறது பிள்ளைகள் ஆகவே டோன்ட் ஷவுட் சத்தம் போட வேண்டாம் சரியா பிள்ளைகள் சத்தம் போட வேண்டாம் சரியா பிள்ளை ஆகவே இந்த டோன்ஸ் என்று வாக்கியம் உங்களுக்கு தரப்படும் பொழுது பிள்ளைகள் டோன்ஸுக்கு அடுத்ததாக ஒரு நிகழ்கால வினைச்சொல் காணப்படும் சரியா பிள்ளை அந்த வினையை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்வது தான் அந்த வாக்கியத்தில் தமிழ் கருத்து பிள்ளைகள் டோன்ஸ் பி பி என்று சொன்னால் இருக்கிறது பிள்ளைகள் டோன்ஸ் பி இருக்க வேண்டாம் சரியா டோன்ட் பி டர்ட்டி குப்பையாக இருக்க வேண்டாம் டோன்ட் பி இருக்க வேண்டாம் லேட் லேட் என்ற தாமதம் பிள்ளைகள் ஆகவே டோன்ட் பி லேட் தாமதமாக இருக்க வேண்டாம் அதாவது தாமதம் படுத்த வேண்டாம் பிந்த வேண்டாம் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் அதுதான் டோன்ட்ஸ் பி லேட் சரி பிள்ளை அப்போ டோன்ஸ் என்று வரும் பொழுது அந்த டோன்ஸுக்கு அடுத்ததாக என்ன வினைச்சொல் வருதோ பிள்ளைகள் அந்த செயலை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுவீர்கள் சரியா பிள்ளைகள் சரி அடுத்ததை பாருங்கள் பிள்ளைகள் தட்ஸ் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் தட்ஸ் தட்ஸ் அப்போஸ்டேஸ் போடுறது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் இஸ் நாங்கள் அப்போஸ்டேவில் சுருக்கமாக எஸ்ஸாக போடுவோம் பிள்ளை வழக்கம் இது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் தட் தட் இஸ் சரியா பிள்ளை தட் இஸ் இந்த தட் இஸ் ஆம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போஸ்டோவியோ மேலே ஒரு குறியீடு போட்டு எஸ் போடுவோம் வழக்கம் இன்னொரு கருத்தும் அதுக்கு இருக்கு பிள்ளைகள் உடைய வேண்டும் சொல்லுவோம் சரியா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் உடைய வேண்டும் சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் இப்போ மாலா என்று சொல்லி எழுதி அப்போஸ்டில் எஸ் போட்டா பிள்ளைகள் மாலாஸ் மாலா உடைய மாலா உடைய மாலா இஸ் அந்த இஸ் என்ற சுருக்கமாகவும் நாங்கள் அதில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அங்கே வாக்கியத்தில் தொடர்ந்து வர்ற கருத்தை பார்த்து தான் அது மாலா உடையவா 
அல்லது மாலா இஸ்ஸா என்று சொல்லி நாங்கள் கருத்து கொள்ள முடியும் சரியாவில் ஆகவே அப்போஸ்ட்ரோஃபில் எஸ் போடும் பொழுது உ இஸ்ஸுன்ற சுருக்கம் என்பதும் இருக்குது உடைய என்று சொல்லியும் இருக்குது சரியாவில் ஆகவே இங்கே வந்து இஸ் பிள்ளைகள் இது தட்ன்னு சொன்னால் அது இங்கே அதனுடைய வண்டல்ல இது தட்ஸ் என்று சொன்னால் இது தட் இஸ் சரியாவில் தட் இஸ் ரைட் அது சரி தட் இஸ் ரைட் அது சரி தட்ஸ் ரைட் அது சரி அப்போ பிள்ளைகள் தட் இஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கிறது ரைட் அண்டா சரி ஆகவே அது சரி என்று சொல்லுவீர்கள் பிள்ளை அது சரியாக இருக்குது என்று சொல்ல தேவையில்லை அது சரி சரியா பிள்ளைகள் சரி வாக்கிய மலதி பிள்ளைகள் வினாவென்று சொன்னால் வினா குறியிட மறந்து விடாதீர்கள் சாதாரண வாக்கியம் என்று சொன்னால் முற்று பிள்ளையிடம் மறந்து விடாதீர்கள் பிள்ளைகளே சரியா பிள்ளைகள் சரி அடுத்ததை பாருங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு வினை சொல்லில் வாக்கியம் தொடங்குது என்று சொல்லி சொன்னால் அடுத்த வாக்கியத்தை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு வினை சொல்லில் வாக்கியம் தொடங்குது என்று சொன்னா பிள்ளைகள் அதற்கு எப்படி அது இந்த கருத்து எழுத வேணும் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் வினை சொல்லில் வாக்கியம் தொடங்கும் பொழுது அதற்கு எப்படி அதனுடைய கருத்து எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த செயலை செய்ய அர்த்தம் பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் நீங்கள் அந்த செயலை செய்ய என்று சொல்லுறீங்க வினை சொல்லில் வாக்கியம் எழுதுறீங்க பிள்ளை இப்போ பாப் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கியம் திறப்படுகிற பிள்ளைகள் கம் என்ற வினை சொல்லிலே அந்த வாக்கியம் ஆரம்பிக்கிறது சரியா கம் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் வா ஆகவே நீங்கள் வா என்று தமிழ் கருத்தை சொல்ல தொடங்குவீர்கள் பிள்ளை இப்பொழுது கம் அவுட் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் வெளியே வா கம் அவுட் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் வெளியே வா என்று சொல்லுவோம் சரியா கோ என்று வாக்கியம் கோவில் தொடங்குது கோ என்று சொன்னால் போ போ கோ தயா அங்கே போ கோதயா சரியா பிள்ளைகள் கோதயான்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் அங்கே போ கோதயான்னு சொன்னால் அங்கே போ கோ அவுட் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் வெளியே போ கோ அவுட் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் வெளியே போ சரியா பிள்ளைகள் கோ அவுட் என்று சொன்னால் வெளியே போ இப்போ பாருங்க கோ அவுட் வெளியே போ டேக் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் எடு டேக் எடு ஆகவே டேக் என்று வாக்கியம் தொடங்குமாக இருந்தால் ஆரம்பித்தால் அதை நீங்கள் எடு என்று சொல்லி சொல்லுவீர்கள் அங்கால பாருங்க டேக்கு பிறகு தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு சேப்படு பொருள் வரலாம் பிள்ளை டேக் யுவர் புக் டேக் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் எடு அல்லது எடுங்கள் யுவர் என்று சொன்னால் உன்னுடைய புக் புத்தகம் ஆகவே டேக் யுவர் புக் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் உன்னுடைய புத்தகத்தை எடு சரியா பிள்ளை உன்னுடைய புத்தகத்தை எடு சரி இப்பொழுது டேக் த பென் பேனையை எடு டேக் எடு எ ஒரு புக் டேக் எ புக் ஒரு புத்தகத்தை ஒரு புத்தகம் எடு சரியா பிள்ளை இப்படி சொல்லுவீர்கள் சரியா சரி அதே போல தான் பிள்ளைகள் இங்கே இந்த டேக் கம் கோ சிட் என்ற வினை சொற்கள் போல தான் இங்கே தரப்பட்டுகிறது கெட் ரெடி சரியா பிள்ளை கெட் ரெடி கெட் ரெடி என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் ஆயத்தமாக அது ஒரு வினை சொல் பிள்ளைகளை ஆயத்தமாக சரியா பிள்ளைகள் சரி முற்று பிள்ளையிடம் மறந்து விடாத எங்கள் பிள்ளைகள் ஆயத்தமாக சரியா பிள்ளை கெட் ரெடி என்று சொன்னால் ஒரு கம் வா என்று சொல்கிறீங்க அதே போல் கெட் ரெடி ஒரு வினை சொல்லான் ஆயத்தமாக என்று சொல்வதற்கு நாங்கள் கெட் ரெடி என்று சொல்லுவோம் கெட் ரெடி இதற்கு முன்னுக்கு பிளீஸ் வந்தா பிள்ளைகள் அந்த பிளீஸினுடைய தமிழ் அர்த்தத்தை நீங்கள் அந்த வாக்கியத்தோடு சேர்த்து சொல்லுவீர்கள் இப்பொழுது கம் என்று சொன்னால் வா என்கிறோம் கம் இன் என்று சொன்னால் வா இன் என்றா உள்ளே ஆகவே கம் இன் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் உள்ளே வா என்று சொல்கிறோம் இதற்கு முன்னாடி பிள்ளைகள் பிளீஸ் என்ற சொல் சேர்க்கப்படும் பொழுது அந்த பிளீஸினுடைய தமிழ் அர்த்தம் தயவு செய்து அதை நீங்கள் அந்த உள்ளே வா என்று முன்னர் சொன்னீர்கள் அதனுடன் சேர்த்து சொல்வீர்கள் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்படி ஆங்கில வாக்கியங்களுக்கு தமிழ் அர்த்தம் எழுதுவது இலகுவானது பிள்ளை ஒவ்வொரு த ஆங்கில சொல்லுக்கும் நீங்கள் தமிழ் அர்த்தத்தை முதலில் கண்டு அதை பிறகு அப்படியே மாறி ஒழுங்காக அந்த தமிழ் அர்த்தத்தை எழுதிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் சரி பிள்ளை ஆகவே கெட் ரெடி சரியா பிள்ளை கம் இன் முன்னுக்கு பிளீஸ் சேரும் பொழுது பிளீஸ் தயவு செய்து உள்ளே வா அப்போ இந்த கெட் ரெடிக்கு முன்னுக்கு பிளீஸ் சேரும் பொழுது பிள்ளைகள் பிளீஸ் கெட் ரெடி தயவு செய்து ஆயத்தமாக கோவுக்கு முன்னுக்கு பிளீஸ் சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் பிளீஸ் கோ தயவு செய்து போ சரியா பிள்ளை இப்படி நீங்கள் சொல்வீர்கள் சரி 
அடுத்த வாக்கியத்துக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இது இலகுவான வாக்கியம்தான் உங்களுக்கு தெரிந்த வாக்கியம் ஒரு வினா வாக்கியம் பாருங்கள் வினா குறியிடப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஆகவே இதனுடைய தமிழர்த்தத்தை எழுதிவிட்டு வினா குறியிட மறந்து விடாதீர்கள் விடாவிட்டால் பிள்ளை தெரியும் ஹவ் ஓல்டு என்று சொன்ன பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஹவ் ஓல்டு ஆர் யூ பாருங்கள் ஹவ் ஓல்டு என்று சொன்ன பிள்ளைகள் எவ்வளவு பழமை ஆ இருக்கிறீர்கள் அல்ல இருக்கிறாய் யூ நீ அல்லது நீங்கள் சரியா பிள்ளைகள் ஹவ் ஓல்டு ஆர் யூ நீ எவ்வளவு பழமையாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லி தண்ட தமிழ் கருத்தவுக்கு நாங்கள் முதல் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் சரியா ஹவ் ஓல்டு ஆர் யூ எவ்வளவு பழமையாக பாருங்க ஆ உள்ளாய் இருக்கிறீர்கள் யூ நீ அல்லது நீங்கள் ஆகவே நீ எவ்வளவு பழமை நீ இங்கள் எவ்வளவு பழமையாக இருக்கிறீர்கள் அப்போ இதற்கு தான் பிள்ளைகள் நாங்கள் தமிழை சொல்லுவோம் ஹவ் ஓல்டு ஆர் யூ என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு எத்தனை வயது உனக்கு எத்தனை வயது சரியா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு எத்தனை வயது உனக்கு எத்தனை வயது இதே போல் மற்ற வாக்கியம் தான் பிள்ளைகள் ஹவ் ஆர் யூ சரியா இதில் ஓல்டன்ற சொல் சேர்ந்திருக்கு பிள்ளைகள் இங்கே அந்த சொல் இல்லை ஹவ் ஆர் யூ எப்படி சுகம் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளை ஹவ் அண்டா எப்படி ஆ இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறாய் யூ நீ அல்லது நீங்கள் ஆகவே பிள்ளைகள் ஹவ் ஆர் யூ நீ எப்படி இருக்கிறாய் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சரியா பிள்ளை ஹவ் ஓல்டு ஆர் யூ நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சரியா பிள்ளை சார் அடுத்ததை பாருங்கள் பிள்ளைகள் அடுத்ததும் ஒரு வினா வாக்கியம் தான் பிள்ளை கேன் யூ சிங் கேன் யூ சிங் அப்போ பிள்ளைகள் முதலில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டுகிறீர்கள் பிள்ளைகள் இந்த துணை வினை சொற்கள் சரியா பிள்ளைகள் முதலில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் முன்னரும் பல தடவைகள் இந்த துணை வினை சொற்களை பற்றி கற்றுக்கொண்டுகிறீர்கள் பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் துணை வினை சொல் ஒன்று சொன்னால் என்ன பிள்ளைகள் துணை வினை சொல் ஒன்று சொன்னால் இந்த ஆமிஸா ஓஸ்வ ஹேஃபேஸ் டூடஸ் அதே போல் இந்த மொடல் வேர்ப்ஸ் ஒன்று சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் மொடல் வேர்ப்ஸ் வகைகள் பிள்ளைகள் மொடல் வேர்ப்ஸ் ஒன்று சொல்லப்படுறது இந்த கேன் குட் மஸ்ட் சுட் மே இப்போ முதலாவது வாக்கியத்தில் கற்றுக்கும் மே அப்போ பிள்ளைகள் இந்த ஆமிஸா ஓஸ்வ டூடஸ் டிட் ஹேஃபேஸ் மே ஷுட் குட் கேன் இந்த சொற்கள் பிள்ளைகள் வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்குமாக இருந்தால் சரியா பிள்ளைகள் இந்த சொற்கள் வாக்கியத்தில் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்குமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் அது கேள்வி உங்களுக்கு தெரியணும் பிள்ளைகள் இப்போ இந்த முன்னுக்கு ஆம் இருந்தால் கேள்வி இஸ் இருந்தால் முன்னுக்கு கேள்வி ஆ முன்னுக்கு வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிச்சுன்றா கேள்வி பிள்ளைகள் டூ வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிச்சுருந்தா கேள்வி பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் கேன் வந்திருந்தா கேள்வி இங்கே பாருங்கள் பிள்ளை கேன் முன்னுக்கு வந்திருக்கு கேள்வி கேள்வி வினா குறியமிடப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் ஆகவே கேன் அப்போ பிள்ளைகள் கேன் என்று சொன்னால் என்ன பிள்ளைகள் முடியும் இயலும் அப்போ பிள்ளைகள் இதில் ஐ முன்னுக்கு போடுறீங்க ஐ என்று சொன்னால் நான் பிள்ளைகள் அதில் யூ போடுறீங்க யூ என்று சொன்னால் நீ பிள்ளைகள் யூ என்று சொன்னால் நீ சரியா யூ போடுறீங்க அப்போ ஐ கேன் என்னால் முடியும் யூ கேன் உன்னால் முடியும் சரியா பிள்ளை ஐ கேன் என்னால் முடியும் யூ கேன் உன்னால் முடியும் சரியா பிள்ளை இப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ என்னால் முடியும் உன்னால் முடியும் என்றது சொல்கிற பிள்ளைகள் பாருங்க யூ கேன் சரியா பிள்ளைகள் யூ கேன் உன்னால் முடியும் இப்பொழுது பிள்ளைகள் இந்த கேன் யூவுக்கு முன்னுக்கு எழுதப்பட்டால் பாருங்கள் முன்னுக்கு வாக்கியத்தில் முன்னுக்கு ஆரம்பிக்குது வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்குது பிள்ளைகள் கேன் யூ அப்போ இப்படி முன்னுக்கு எழுதப்பட்டால் இதுதான் பிள்ளைகள் கேள்வி சரியா பிள்ளைகள் கேள்வியாக மாற்றுவதற்கு தான் வாக்கியத்தின் முன்னுக்கு நாங்கள் எழுதுவது வழக்கம் அப்போ முன்னுக்கு எழுதினால் அந்த கருத்தை என்ன சொன்னால் பிள்ளைகள் கேன் யூ கேள்வி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கேன் உள்ளுக்கு இரு கேட்க வாக்கியம் என்று சொன்னால் முடியும் ஆகவே கேள்வி என்று சொன்னால் முடியுமா என்று வரும் பிள்ளைகள் கேன் யூ உன்னால் முடியுமா சரியா பிள்ளை உன்னால் முடியுமா சரி கேன் யூ உன்னால் முடியுமா அங்கால் சிங்க அண்ணா என்ன பிள்ளைகள் பாடுறது ஆகவே இப்பொழுது தமிழ் உங்களால் சொல்ல முடியும் இலகுவாக அப்போ உன்னால் முடியுமா சிங்கண்டா பாடுறது பிள்ளை ஆகவே உன்னால் பாட முடியுமா சரியா பிள்ளை இந்த சிங்கண்டை வேப் எடுத்துகிட்டு வேறு வேப் சேருங்க பிள்ளைகள் கேன் யூ பிளே பிளே என்ன என்ன சொன்னால் பிள்ளைகள் விளையாடுவது அப்போ உன்னால் விளையாட முடியுமா அது ஸ்பீக் என்று போடுங்க பிள்ளை ஸ்பீக் என்ன என்ன பேசுவது கேன் யூ ஸ்பீக் அங்கே இங்கிலீஷ் என்று போடுங்க பிள்ளை கேன் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் உன்னால் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா 
சரியா பிள்ளை ஆகவே கேன் வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தால் பிள்ளைகளாவது கேள்வி முடியுமா என்று நீங்கள் அதற்கு தமிழர்த்தம் எழுத வேண்டும் அங்கால கேனுக்கு அடுத்ததாக எந்த நபர் காணப்படுகிறதோ அந்த நபரால் முடியுமா இப்போ யூ இல்லாமல் பிள்ளைகள் இதில் ஹி காணப்பட்டான் ஹீ என்று சொன்னால் அவன் ஆகவே கேனை சிங் அவனால் பாட முடியுமா சி வந்து ஹேனை சிங் அவளால் பாட முடியுமா சரியாவில் இப்படி சொல்லுவீங்க சரியாவில் இதில் யூ வருது உன்னால் அல்லது உங்களால் உன்னால் பாட முடியுமா உங்களால் பாட முடியுமா இந்த சிங் எடுத்துகிட்டு ஹெல்ப் போடுங்க பிள்ளை கேன் யூ ஹெல்ப் உன்னால் உதவி செய்ய முடியுமா இப்போ நீங்கள் மீ போடுங்க பிள்ளை எனக்கு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ உன்னால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா இந்த வாக்கியம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பரிச்சத்தாளில் கேட்கப்படுவது எந்த வாக்கியம் பிள்ளைகள் உன்னால் உதவி செய்ய முடியுமா எனக்கு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ என்ற வாக்கியம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பரிச்சேத்தாளில் அடிக்கடி கேட்கப்படுவது உண்டு சரியா பிள்ளைகள் சார் அப்போ பிள்ளைகள் கேன் வாக்கியத்தில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு தமிழர்த்தம் எழுதும் சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் அது உங்களால் முடியுமா என்று கேட்பீர்களா சரி அடுத்தது வாட்ஸ் தட் பாருங்க பிள்ளைகள் வாட்ஸ் இந்த வாட்ஸ் என்ன பிள்ளைகள் வாட்ஸ் என்ன என்ன தெரியல வாட் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் பாருங்கள் அப்போஸ் விலை எஸ் கொண்டு வருது வாட்டோட பக்கத்தில் அப்போஸ் விலை எஸ் இருக்கு பிள்ளைகள் அப்போ என்ன அப்படி என்றா பிள்ளைகள் பொழுது வாட்டன்னு சொன்னால் என்ன சரியா பிள்ளை வாட் என்ன இந்த இஸ் இருக்கு தானே பிள்ளைகள் இஸ் இந்த இஸ் தான் அப்போஸ் விலை இப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தந்துக்கணும் ஆகவே இது வாட்ஸ் வாட் இஸ் இது வாட்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் நேம் அதைத்தான் நாங்கள் வாட்ஸ் யுவர் நேம் என்று சொல்லுவோம் சரியா பிள்ளை வாட் இஸ் சரியா வாட்ஸ் யுவர் நேம் வாட்ஸ் யுவர் ஃபாதர்ஸ் நேம் வாட்ஸ் யுவர் வில்லேஜ் நேம் வாட்ஸ் யுவர் லைக் இப்படி சொல்லுவோம் ஆகவே வாட் இஸ் அதுதான் பிள்ளைகள் இது இந்த சுருக்கம் வாட்ஸ் என்று சொல்லுவது சரியா பிள்ளை வாட்ஸ் ஆகவே வாட் இஸ் என்ன இருக்கிறது தட் அது அப்போ பிள்ளைகள் இது இந்த தமிழ் சொல்லுவீங்க அது என்னவாக இருக்கிறது சரியா பிள்ளை இது இந்த தமிழை சுருக்கி சொன்னால் பிள்ளைகள் அது என்ன விளங்குதா பிள்ளைகள் அது என்ன வாட்ஸ் தட் அது என்ன தட்டை நீக்கிட்டு பிள்ளைகள் அதில் திஸ்ஸென்று போடுங்க திஸ்ஸென்ன என்ன பிள்ளைகள் இது ஆகவே வாட்ஸ் திஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இது என்ன இட்டை போடுங்க பிள்ளைகள் இட்டண்டா அது வாட்ஸ் இட் அது என்ன சரியா பிள்ளைகள் இப்படி நீங்கள் தமிழ் கருத்து சொல்ல மாற்றி பிள்ளைகள் சொல்ல என்ற மாற்றி அமைத்து மாற்றி அமைத்து இதே போல வேறு பல வாக்கியங்களை நீங்கள் எழுத கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆகவே தான் பரிச்சைத்தாளில் உங்களால் இலகுவாக வச்சு எழுத முடியும் வாட்ஸ் என்ன இருக்கிறது தட் அது அது என்னவாக இருக்கிறது சுருக்கமான தமிழ் சொல்கிற நாங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன சரியா பிள்ளை இப்பொழுது இந்த ஆமிசாவுக்கு தமிழ் சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் ஆம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் நான் ஐயுக்கு போகிறது என்ன ஐயுக்கு மட்டும்தான் ஆம் போகிறது நேற்று படிச்சுக்கிறீங்க இஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் ஏனைய ஒரு நபருக்கு போகிறேன் என்ன அவன் ஹி சி அவள் இட் அது மாலா கலா மை மாதர் இப்படியான ஒரு நபர் ஒரு ஆண் பெண் ஒரு பொருளிடம் என்ற சொன்னால் இஸ் எழுதுறேன் என்ன பிள்ளை அடுத்து ஆ எழுதுகிற உங்களுக்கு தெரியும் தன்மை சொல்லுங்க என்ன பிள்ளைகள் ஆ எழுதுறது பன்மை கழுதுறா பன்மை கழுதுறது சரியா பிள்ளை பன்மை கழுதுறது ஆம் ஐயக்கு முன்னுக்கு எழுதுறது ஐயக்கு எழுதுற ஐயக்கு பக்கத்தில் ஆம் எழுதுற ஐயக்கு அடுத்ததாக சரியா சரி இப்போ பாருங்க ஐஆம் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் அதன் கருத்து நான் இருக்கிறேன் நான் உள்ளேன் சரியா பிள்ளைகள் இப்போ ஐஆம் அ போய் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய கருத்து பிள்ளைகள் நான் ஒரு பையனாக உள்ளேன் நான் ஒரு பையனாக இருக்கிறேன் என்று தான் அது இந்த தமிழ் பிள்ளைகள் சரியா ஆனால் அது இந்த தமிழை நாங்கள் சுருக்கமாக சொல்கிறோம் நாங்கள் பிள்ளைகள் அந்த இருக்கிறேன் உள்ளேன் இருக்கிறான் உள்ளான் இருக்கிறது உள்ளது என்ற சொல்லுக்குரிய தமிழை நாங்கள் சொல்லாமல் சுருக்கமாக சொல்லுறோம் நாங்கள் நான் ஒரு பையன் சரியா பிள்ளை ஐ ஆம் அ டாக்டர் என்று சொல்லுவீங்க நான் ஒரு வைத்தியர் நான் ஒரு வைத்தியராக உள்ளேன் நான் ஒரு வைத்தியராக இருக்கிறேன் அதுதான் இந்த ஆம் இருக்கிறேன் தான் இந்த ஆம் இருக்கிறேன் ஆகவே நான் ஒரு வைத்தியர் என்று சுருக்கமாக சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் பாருங்க திஸ் இஸ் அ ஹவுஸ் பாருங்க இதில் ஏன் ஒரு இஸ் வருது பிள்ளை பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாக்கியம் உங்களுக்குரிய வாக்கியம் தான் பரிச்சித்தாளர்களில் கேட்கப்படுவது என்று பாடசாலையில் கற்றுக்கிறீர்கள் திஸ் இஸ் ஹவுஸ் பிள்ளைகள் இது ஒரு வீடு பாருங்க இங்கே ஒரு இஸ் வரு இஸ் வருது பாருங்க இங்கே இந்த இஸ்ஸை விட்டுட்டு நாங்கள் எழுத முடியாதுல்ல திஸ் ஹவுஸ் என்று சொல்லலாம் 
this is a house pole is and i irukirad agave this is a house and the pole gal idu oru veedaga irukirad idha naangal surukkamaga idu oru veed endu solra naanga pole balangavula idu oru veed endu naangal solra naangal seriya che agave pole gal what's that adu enna adu enna adutha paarunga pole how many paarunga pole ipdi periya vaakiyangal ungalukku kekkapadum poludhu pole gal நீங்கள் அவற்றை அந்த வாக்கியங்களில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லுக்குரிய தமிழர்த்தத்தை நீங்கள் முதலில் தெரிந்து கொண்டு போங்க பிறகு அவற்றை ஒழுங்காக ஒரு வாக்கியமாக எழுதிக்கொள்ள முடியும் ஹவு மெனி பிள்ளைகள் எத்தனை பிரதர்ஸ் சகோதரன்கள் ஆகவே பிள்ளைகள் ஹவு மெனி பிரதர்ஸ் என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை சகோதரன்கள் டூ யூ ஹேவ் சரியா பிள்ளை இந்த டூ என்று சொல்லுக்குள்ள இதில் தமிழர்த்தன் சொல்ல முடியாது Do you என்றாலும் சொல்ல முடியாது Do you நீ உன்னுடம் அங்கே பாருங்கள் ஹேவ் என்று சொன்னாப்புல நேற்று கற்றுக்கொண்டு வருகிறீர்கள் வைத்திருக்கிறது சரியா பிள்ளை டூ யூ ஹேவ் சரியா பிள்ளை நீ வைத்திருக்கிறாய் சரியா பிள்ளை ஹவு மெனி பிரதர்ஸ் டூ யூ டூ யூ ஹேவ் நீ எத்தனை சகோதரங்கள் வைத்திருக்கிறாய் என்று சொல்ல மாட்டோம் உனக்கு எத்தனை சகோதரங்கள் இருக்கிறார்கள் சரியா பிள்ளை நேற்று ஹேப் கற்றுக்கொண்ட நீங்கள் இருக்கிறார் இருக்கிறது வைத்திருக்கிறது உள்ளது கொண்டிருக்கிறேன் என்னிடம் இருக்கிறது நான் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறதாம் பிள்ளைகள் இந்த ஹேப் சரியா பிள்ளை அப்போ ஹவு மெனி பிரதர்ஸ் டூ யூ ஹேப் நீ உனக்கு எத்தனை சகோதரன்கள் இருக்கிறார்கள் சரியா பிள்ளை இப்போ ஹவு மெனி என்று வாரத பிள்ளைகள் எத்தனை ஹவு மெனி என்றா பிள்ளைகள் எத்தனை இதே போல் ஹவு மச் என்று சொல்லியும் ஒரு சொல் இருக்கு பிள்ளைகள் அது எவ்வளவு சரியா பிள்ளை ஹவு மச் என்று சொன்னால் எவ்வளவு சரியா பிள்ளை ஹவு மச் என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஹவு மெனி என்று சொன்னால் எத்தனை சரியா பிள்ளை அப்போ ஹவு மெனி எத்தனை சகோதரங்கள் ஹவு மெனிக்கு பக்கத்தில் ஒரு பொருள் போடப்படும் பிள்ளை ஒரு பெயர் சொல் போடப்படும் அந்த பெயர் சொல் எத்தனை என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் பிள்ளை ஹவு மெனி புக்ஸ் என்று சொன்னால் எத்தனை புத்தகங்கள் டூ யூ ஹேவ் இந்த டூ யூ ஹேவ் என்று சொன்னாலே பிள்ளைகள் உன்னுடம் இருக்கிறதா நீ வைத்திருக்கிறாயா உன்னட்ட இருக்கா என்று சொல்கிறதாம் பிள்ளைகள் இந்த டூ யூ ஹேவ் சரியா பிள்ளை டூ யூ ஹேவ் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் உன்னுடம் இருக்கிறதா நீ வைத்திருக்கிறாயா இதுதான் பிள்ளைகள் டூ யூ ஹேவ் என்று சொல்கிற அப்போ இந்த டூ யூ ஹேவுக்கு முன்னுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கப்பட்டா பிள்ளைகள் அது உன்னுடம் இருக்கிறதா அது உன்னுடம் நீ வைத்திருக்கிறாயா அல்ல அது உன்னுடம் எத்தனை இருக்கிறது என்று சொல்கிறதா பிள்ளைகள் இந்த டூ யூ ஹேவ் சரியா பிள்ளை ஆகவே ஹவு மெனி என்று சொன்னா பிள்ளைகள் எத்தனை ஹவு மெனி புக்ஸ் டூ யூ ஹேவ் இதே போல பிள்ளைகள் நீங்கள் இந்த பிரதர்ஸ் என்ற சொல்ல மாற்றி பிள்ளைகள் உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் பயிற்சி கொப்பி எடுத்து இந்த பிரதர்ஸ் என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக பிள்ளைகள் புக்ஸ் என்பதையும் பென்ஸ் என்பதையும் சிஸ்டர்ஸ் பென்ஸ் யூனிஃபார்ம்ஸ் ஷூஸ் சாக்ஸ் அண்டு டேபிள்ஸ் இப்படியான பொருட்களை இவற்றில் வைத்து பிள்ளைகள் இந்த சொல்லுக்கு பதிலாக மாற்றி ஹவு மெனி சிஸ்டர்ஸ் டூ யூ ஹேவ் ஹவு மெனி புக்ஸ் டூ யூ ஹேவ் ஹவு மெனி டேபிள்ஸ் டூ யூ ஹேவ் ஹவு மெனி யூனிஃபார்ம்ஸ் டூ யூ ஹேவ் ஹவு மெனி ஷர்ட்ஸ் டூ யூ ஹேவ் ஹவு மெனி ஷூஸ் டூ யூ ஹேவ் என்று சொல்லி எழுதி பழகிக்கொள்ளுங்க பிள்ளை ஏனென்று சொன்னால் இந்த வாக்கியம் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தரமைந்து புலமை பரிசில் பரிச்சைத்தாளில் பிள்ளைகள் கேட்கப்படுகிற ஒரு வாக்கியம்தான் ஆகவே நீங்கள் இதே போல பிள்ளைகள் மாற்றி மாற்றி சொற்களை மாற்றி எழுத பழகி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் இங்கே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இங்கே நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து வாக்கியங்களும் பிள்ளைகள் உங்களுடைய பரிச்சைத்தாளில் மாறி மாறி கேட்கப்படுகின்ற வாக்கியம்தான் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளை சரியா பிள்ளை ஆகவே அவற்றை நீங்கள் ஒரு வாக்கியத்துடன் நின்று விடாத பிள்ளைகள் சரியா மேலும் அதே போல் நீங்கள் பயிற்சிகளை அதே போல் சொற்களை மாற்றி பயிற்சிகளை எடுத்து எழுதி பழகி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் சரியா சொற்களை மாற்றி பயிற்சிகளை பழகி கொள்ளுங்க சரி அடுத்ததை பாருங்கள் பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு சுலபமான வாக்கியம் தான் பிள்ளைகள் வேடுயில் லிவ் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு தமிழ் தெரிந்திருக்கும் பிள்ளைகள் தமிழ் தெரிந்த பிள்ளைகள் உடனடியாக எழுத முடியும் இப்போ தெரியாதவர் எழுத முடியாதவர்களுக்கு தான் நான் சொல்லுகிறேன்னா ஒவ்வொரு இந்த வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய தமிழர்த்தத்தையும் பார்த்து அதை பிறகு நாங்கள் ஒரு ஒழுங்கில் சொல்லும் பொழுது அந்த வாக்கியத்துக்குரிய மு பூரணமான தமிழ் கருத்து முழுமையாக வந்துவிடும் பிள்ளைகள் பாருங்கள் வேர் டூ யூ லீவ் பிள்ளைகள் வேர் என்று சொன்னவங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் ஒரு வினாச்சொல் வேறு வினாச்சொற்களும் தெரியும் உங்களுக்கு வாட் என்ன வென் எப்பொழுது வை ஏன் ஹூ யார் ஹூஸ் யாருடைய 
இந்த ஹவு மெனி எத்தனை ஹவு மச் எவ்வளவு இப்படியான சொற்கள் இருக்குத்தான பிள்ளைகள் வினாச்சொல் ஆகவே வேறு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லாம் பிள்ளைகள் எங்கே அடுத்த டூ யூ என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் நீ செய்கிறாயா அப்போ இதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற தமிழ் கருத்து என்னாங்கள் வினச்சொல்லை சேர்த்து பார்த்தால் அதனுடைய தமிழ் கருத்து சொல்ல முடியும் பிள்ளை இப்போ டூ யூ என்று சொல்லப்படுகிறது பிள்ளைகள் நீ வழக்கமாக ஒரு செயலை செய்கிறீயா என்று அர்த்தம் பிள்ளைகள் டூ யூக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்களோ அதை நீங்கள் அதை நீ செய்கிறீயான்னு கேள்வி பிள்ளை டூ யூ கோ நீ போகிறனியா டூ யூ கம் நீ வாரணியா டூ யூ ஸ்டடி நீ படிக்கிறனியா டூ யூ ரைட் நீ எழுதுறனியா டூ யூ பிள்ளை நீ விளையாடுகிறியான்னு சொல்லுவோம் பிள்ளை ஆகவே வயார் டு யூ லிவ் நீ டூ யூ லிவ் நீ வசிக்கிறனியா வயார் எங்கே ஆகவே வயார் டூ யூ லிவ் நீ எங்கே வசிக்கிறாய் சரியா பிள்ளை வயார் டூ யூ லிவ் நீ எங்கே வசிக்கின்றாய் சரி நீ எங்கே வசிக்கிறாய் பிள்ளைகளே நீ எங்கே வசிக்கிறாய் சரியா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன குறியீடு இடவனும் பிள்ளைகள் கேள்வியாகவே வருகிறது பாருங்க பிள்ளைகள் நீ எங்கே வசிக்கிறான் ஒரு ஆளை கேள்வி வைக்கிறாங்க வினா உரம் நீ எங்கே வசிக்கிறாய் ஆகவே வினா குறியீட மறந்து விடாதீர்கள் பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் வினா குறியீட மறந்து விடாதீர்கள் சரியா பிள்ளைகள் நீ எங்கே வசிக்கிறாய் சரியா பிள்ளை டூ யூ வேர் டூ யூ லிவ் நீ எங்கே வசிக்கிறாய் சரி அடுத்த இறுதி வாக்கியத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் இஸ் திஸ் யுவர்ஸ் யுவர் பென்சில் பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்கப்படுகிற ஒரு வாக்கியம் இஸ் திஸ் யுவர் பென்சில் சரியா பிள்ளைகள் இஸ்ஸ் நான் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் முன்னரே நான் கற்பித்து விட்டேன் இந்த துணைவினை சொற்கள் ஆம் இஸ் ஆ டூ டஸ் will, shall, can, could, must, should. சரியா பிள்ளை இப்படியான துணைவினை சொற்களும் முடல் சொற்களும் முடல் வேர்ப்ஸும் பிள்ளை முடல் வினை சொற்களும் வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தால் அது கேள்வி என்று உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் கேள்வி இனி நீங்கள் இந்த சொற்களை வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் பொழுது அது கேள்வி அதற்குரிய தமிழ் கருத்தை கேள்வியாக எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி பிள்ளைகள் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் சரியா பிள்ளை பாருங்கள் ஆகவே இந்த வாக்கியத்த பிள்ளைகள் நீங்கள் இது கேள்வி அல்ல பிள்ளைகள் அப்போ இந்த வாக்கியத்தை முதல்ல நாங்கள் வாக்கியமாக எழுதுவோம் பிள்ளைகள் எப்படி இந்த வாக்கியம் முன்னேற இருந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பாபு திஸ் இஸ் அண்ட் இருக்கும் பிள்ளைகள் இப்போ கேள்விக்கு தான் இந்த இஸ் முன்னுக்கு இங்கே வந்திருக்கு பிள்ளை சரியா திஸ் இஸ் அண்ட் இருந்திருக்கும் பிள்ளைகள் கேள்வி ஆக்குறதுக்கு தான் அந்த இஸ் அண்டை சொல்ல நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து எழுதிக்கிறோம் பிள்ளைகள் கேள்வி ஆக்குவதற்கு சரியா அவை விஷ முன்னுக்கு போட்டு உங்களுக்கு கேள்வியாக கேட்டுக்கணும் சரியா பிள்ளைகள் சரி நாங்கள் இப்போ திஸ் இஸ் பாருங்க பிள்ளைகள் யுவ பென்சில் இப்போ இது என்று தமிழ் சொல்லுங்க பிள்ளைகள் திஸ் இஸ் யுவ பென்சில் இது உன்னுடைய பென்சில் முற்றுப்புள்ளி இடுங்க பிள்ளைகள் இது உன்னுடைய பென்சில் சரியா பிள்ளை திஸ் இஸ் யுவ பென்சில் இது உன்னுடைய பென்சில் சரி இப்போ பிள்ளைகள் இந்த அமிசா ஓஸ் இருக்கிற வாக்கியங்கள் can, could, should, must, may இவை இருக்கின்ற வாக்கியங்களை நாங்கள் பிள்ளைகள் கேள்வியாக மாற்றும் பொழுது என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் இந்த சொற்களை அதாவது இந்த துணைவினை சொற்கள் ஆம் இருந்தால் ஆம முன்னுக்கு கொண்டறிவீர்கள் இஸ் இருந்தால் இஸ்ஸ முன்னுக்கு எழுதுவீர்கள் பிள்ளைகள் எழுதினால் அது கேள்வியாக மாறும் அப்போ பிள்ளைகள் இஸ் திஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு சரியா பிள்ளை இது இந்த இஸ் வந்து இப்போ முன்னுக்கு வந்துடுது பிள்ளை ஆகவே இஸ் திஸ் யுவ பென்சில் பாருங்க பிள்ளை முன்னர் வாக்கியமாக இருக்க கதற்கு என்ன தமிழ் பிள்ளைகள் திஸ் இஸ் யுவ பென்சில் என்றா இது உன்னுடைய பென்சில் சரியா பிள்ளை இது உன்னுடைய பென்சில் அப்போ இஸ முன்னுக்கு போட்டால் என்ன பிள்ளைகள் கேள்வி அல்லோ இது உன்னுடைய பென்சிலா சரியா பிள்ளைகள் ஆகவே இஸ் உள்ளுக்கு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய தமிழ் என்னவோ பிள்ளைகள் அந்த இஸ் முன்னுக்கு வரும்பொழுது அதனுடைய தமிழ் கருத்தை நீங்கள் கேள்வியாக கேட்டு விட்டீர்கள் என்றா சரி பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளை இஸ் திஸ் யுவர் பென்சில் உன்னுடைய பென்சிலா இது உன்னுடைய பென்சிலா திஸ் இது இருக்கு சரியா பிள்ளைகள் இது உன்னுடைய பென்சிலா விளங்குதா பிள்ளைகள் சரி பிள்ளை இப்படி நீங்கள் பிள்ளைகள் ஆங்கில வாக்கியங்களுக்கு பிள்ளைகள் தமிழ் அர்த்தம் எழுதுவது மிக மிக இலகுவானது வாக்கியத்தில் கரப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆங்கில சொற்களுக்கும் பிள்ளைகள் அதனுடைய தமிழ் அர்த்தத்தை நீங்கள் முதலில் தெரிஞ்சு கொண்டு ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய தமிழத்தையும் பிறகு சேர்த்து நீங்கள் ஒரு ஒழுங்குல எழுதிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னார் சரியா பிள்ளைகள் 
அந்த ஒவ்வொரு ஆங்கில சொற்களின் தமிழத்தையும் சேர்க்கும் பொழுது பிள்ளைகள் குழம்பி வரும் ஆனால் அது என்ன வாக்கியமாக வருதுன்னு உங்களுக்கு விளங்கிடும் ஆகவே அதை நீங்கள் திருப்பி சரியாக எழுத முடியும் பிள்ளை இது கஷ்டம் இல்லை பிள்ளை மிக மிக இலகுவானது சரியா பிள்ளை ஆகவே இப்படி வெவ்வேறு வாக்கியங்கள் எழுதி நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளை சரியா பரிச்சைத்தாளில் எழுதுவதற்கு சரி பிள்ளைகள் இதே போல் வேறு பல வாக்கியங்களை நாங்கள் வருகின்ற வகுப்புகளிலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் சரியா பிள்ளைகள் சரி நன்றி வணக்கம் கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்